The demand for optical fiber today is very strong. In fact, it's driven by three major secular trends. Broadband connections for high-speed internet, 5G implementations all over the world, and cloud computing. And you know, it's been very stable in Europe and not significantly affected by geopolitical events in the region. 5G does not work without optical fiber. In fact, when you compare 5G uh, to 4G and 3G, we're now deploying a fiber-rich versus a fiber-poor network. Now, the reason for that is because there's a centralized computing capability, and there's a requirement for an optical fiber to every single tower or uh, cell site. And so we basically have to uh, send fibers to every single cell site these days compared to not necessary in the past. In addition to that with 5G, there should be about 10 times more sites than there were with uh, 3G and 4G. So lots of fiber in lots of places, and maybe as much as 100 times more fiber to deploy 5G compared to 4G or its predecessors. We produce for the network 5G for large such operators who use these networks. We produce for private companies who do cloud computing. Our clients are large telecommunications telecommunications companies in all of Europe and in the region of the region of the Middle East. Uh, e Corning has been in Poland for 20 years, and it's because of the really well-trained uh, workforce, uh, super dedicated employees, cooperation with government. We found this to be really a critical manufacturing hub for all of Corning in Europe. And so we're proud to open this fiber facility in Poland today to go with the other uh, two facilities we have uh, in Strykow. W zakładzie będzie pracowało nieco ponad 250 osób. W tej chwili no, uruchamialiśmy produkcję, więc większość ludzi już zatrudniliśmy. W zasadzie mamy zatrudnioną całą kadrę taką menadżersko inżynieryjną. Ci ludzie byli zatrudnieni odpowiednio wcześniej, zostali przeszkoleni w Stanach, jak produkować te światłowody. W tej chwili zatrudniamy pracowników produkcyjnych, mniej więcej połowę pracowników produkcyjnych już zatrudniliśmy, drugiej połowy nadal szukamy. Szukamy pracowników, którzy mają odpowiednie nastawienie do pracy, którzy są chętni do pracy, którzy są chętni do poznawania nowych rzeczy, uczenia się do nowych wyzwań i ich szkolimy. Dajemy naprawdę głęboki pakiet szkoleń, żeby, żeby ludzie wiedzieli jak to się robi. To jest dosyć zaawansowana technologia.